বাংলাদেশের 16 কোটি প্রাণ যে যেখানে আছেন দেশে দেশের বাইরে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি ঈদের শুভেচ্ছা আপনার আমার আমাদের পরিবার চ্যানেল আই পরিবারের পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটি হচ্ছে তৃতীয় মাত্রা স্টুডিও আর আমার ঘড়ি বলছে এখন বাংলাদেশি ঈদের সময় আর বাংলাদেশের বাইরে যে পরিজনরা রয়েছেন তারা অনেকেই গতকাল ঈদ করেছেন অনেকেই হয়তো আজ ঈদ করছেন কিন্তু মনে রাখতে হবে ঈদের সমার্থক শব্দ হচ্ছে খুশি আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তাহলে তৃতীয় মাত্রার সমার্থক শব্দ কি হতে পারে এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তৃতীয় মাত্রার সেটে আর তৃতীয় মাত্রার সমার্থক শব্দ হচ্ছে জিল্লুর রহমান তিনি কোথায় পাঁচ হাজার পর্ব পেরিয়েছে তৃতীয় মাত্রার এখন আমরা বিভিন্ন জিনিস চিন্তা করছি কি করা যায় তৃতীয় মাত্রাকে অনেকে ভাবছেন তাহলে কি তৃতীয় মাত্রা চতুর্থ মাত্রা হয়ে গেল এখন থেকে কি ব্রাউনিয়া হোস্ট করছে আপনাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেই আমি বলতে চাই পৃথিবীতে অনেক অনুষ্ঠান হয়েছে একজন উপস্থাপক অতিথি চারজন প্রথমবারের মতো চ্যানেল আই আবারও নতুন কিছু শুরু করেছে আর তা হচ্ছে অতিথি একজন উপস্থাপক চারজন রয়েছেন তৃতীয় মাত্রার সমার্থক শব্দ অর্থাৎ জিল্লুর রহমান আমাদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তিনি তৃতীয় মাত্রার সেট থেকে আপনাদের জন্য ঈদ মোবারক দর্শক আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ ঈদের বিশেষ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং আপনারা সবাই জানেন যে ঈদের বিশেষ তৃতীয় মাত্রা প্রথাগত ভাবে যে তৃতীয় মাত্রা তার একেবারে বাইরে এবং এবারে বিশেষ তৃতীয় মাত্রা এবারে ঈদের তার চাইতে অনেক বেশি বাইরে অর্থাৎ গতানুগতিক যে ঈদের বিশেষ তৃতীয় মাত্রা সেরকম নয় এই অনুষ্ঠানে উপস্থাপক বলতে যেটি বোঝা যায় একক উপস্থাপক ব্রাউনি একটু আগেই বলছিলেন সেরকম একক কোনো উপস্থাপক নেই উপস্থাপক আজকে চারজন অতিথি আমি আমি অতিথিও না আসলে উপস্থাপক না আমি ওনাদের সহকর্মী আজকে যারা এই তৃতীয় মাত্রায় তারা প্রত্যেকেই আমার সহকর্মী কেউ অনেক বছর ধরে কেউ এখন একসঙ্গে আমরা কাজ করছি যার কথা একটু আগেই শুনলেন তুখুর উপস্থাপক বাংলাদেশের তুখুর উপস্থাপক নানা ধরনের ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে তিনি যুক্ত অনেক গুণে গুণান্বিতা চ্যানেল আইতে লেটস মুভ দিয়ে তিনি যাত্রা শুরু করেছিলেন এবং তার সেই মুভ যে তিনি করতে শুরু করেছেন শেষ হয়নি এখন এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি স্বর্ণকিশোরী ফাউন্ডেশন তার প্রধান তিনি এবং স্বর্ণকিশোরী নামে একটি অনুষ্ঠান নিয়ে যেটি একটি সামাজিক আন্দোলনও বলা যেতে পারে এটি নিয়ে গোটা বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কিশোর কিশোরীদের নিয়ে অনুষ্ঠান করছেন যেটি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয় তাদের স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন दीर्घकाल संबाद माध्यम संगे जुक्त आज संबदपत्र संगे अनेक पुरो सहकर्मी कूटनैतिक संबदाता हिसाब अत्यंत स्वनमधन्य दीर्घकाल कूटनैतिक संबदाता हिसाब से क्या कर বিভিন্ন দৈনিকে কাজ করেছেন সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন এবং তিনি একজন ক্রিয়াস রিপোর্টার হিসেবেও কাজ করেছেন বিশ্বকাপ ফুটবল কাভার করেছেন বেশ কটি বাংলাদেশের প্রথম কোনো সংবাদকর্মী বা সাংবাদিক যিনি বিশ্বকাপ ফুটবল কাভার করেছেন এবং তিনি ভয়েস অফ আমেরিকার সংবাদদাতা হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশে কাজ করছেন মতি রমান চৌধুরী আমার টেবিলের বা প্রান্তে বসা আমার ডানে যিনি আছেন একেবারে ডান প্রান্ত ডানে বসা অপু মাহফুজ তারও অনেক রকমের পরিচয় উপমাহফিজ স্টেশন প্রেজেন্টার হিসেবে কাজ করেছেন চ্যানেলে যখন যাত্রা শুরু করে সেই সময় থেকে তারপরে উপমাহফুজ সংবাদ উপস্থাপক হিসেবে চ্যানেল আইতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছেন তিনি একজন ভিজে ভিডিও জকি তিনি একজন ডিজে ডিস্ক জকি এবং এর বাইরেও নানা রকমের অনুষ্ঠান তিনি চ্যানেলের পর্দায় আমরা তার দেখি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নেপথ্যে যে কণ্ঠ সেখানে উপমাহফুজের গলা শুনলে বোঝা যায় তারপরে রয়েছেন জাহিদ নওয়াজ জুয়েল তিনিও একজন সাংবাদিক হিসেবে অত্যন্ত সুপরিচিত বাংলাদেশে এই মুহূর্তে চ্যানেল আই অনলাইনের তিনি সম্পাদক এবং চ্যানেল আইয়ের বার্তা বিভাগে দীর্ঘকাল ধরে কাজ করছেন চ্যানেল আইয়ের নিউজের তিনি বার্তা সম্পাদক জাহিদ নওয়াজ খান জুয়েল স্বাগত আপনাদের চারজনকে क्षमा
सागर এবং তিনি অনুষ্ঠানের ব্যাকবোন আমি বহু অনুষ্ঠানে বলেছি এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এটা আমি তো বলি যে বাংলাদেশের মিডিয়ার এই মুহূর্তে সেটি চলচ্চিত্র বলি টেলিভিশন বলি অন্যান্য সংবাদ তার ব্যাকবোন হিসেবে তিনি কাজ করতেন यस আমি আমি এবং আমার তার ব্লেসিং ছাড়া আসলে ব্লেসিং আলোচনা শুরু করা যেতে পারে জি যেহেতু আপনাকে সরাসরি আগে কি আমরা কি সবাইকে ইয়ে জানাবো ঈদ মোবারক জানাবো কিনা তো সেই ক্ষেত্রে আমার একটা ছোট প্রশ্ন আছে যে আমরা ঈদ মোবারক জানাবো নাকি ঈদ মোবারক জানাবো আপনি জানেন সাম্প্রতিক সময়ে একটা ডিবেট হচ্ছে আমি আমি ঈদ মোবারক কি জানাবো আমি ঈদ মোবারক पंद्रग जो अनुष्ठान परिकल्पना चैनल आई खूब बसि परिकल्पना खूब बसि कि मन है ना फरीदुर रेजा सागर आपकी लक्ष्य कर सिद्धेश्वर छम सीढ़ी बस अफिस करतें अनेक समय तरह आसने तरह रूमे खूब बसि थकें ना एवं मन आर आगे विभिन्न रकम प्रोग्राम करतम पायलट प्रोग्राम तो उन्नी अनेक समय उनार पचंद मत ना दो एक बार बोले स्पीडर संगे तुम्हारा चलते पर स्पीड क्योंकि अनेक अनेक बेसि चाहते सो खूब द्रुत तृत्य मात्रा शुरू तो क्योंकि ए रकम होनुष्ठान एक जन के इंटरव्यू कर एक प्रयत् मंत्री सिद्धेश्वर एक स्टूडियोते उन्नी एस ढुकल इशारा कर लें शेष को जान देखा कर देखा कर बोलें जुम्मी ए रकम एक अनुष्ठान सकाल तक खूब एक सकाल प्रोग्राम तो रिपीट होते सकाले एक अनुष्ठान जाए कि ना तो हाँ करा जाए तो तक इट लुफे निल प्रस्ताव जो करा जाए तर नाम नहीं उनार संगे आलोचना हम कि नाम प्रस्ताव दिल से तृत्य मात्रा नाम क्यों उनार ही पसंद कर नाम अंश छो तृत्य को नाम अंश छो मात्रा से खान उन्नी ठीक कर लें तृत्य मात्रा है प्रथम अनुष्ठान गेस्ट ठीक कर लम जेटा इंटरव्यू कर तो धरे निल गेस्ट प्रतिदिन बारिस्टर महदूद तक आईनमंत्री सुप्रीम कोर्टे तुम उत्तेजना उन्नी हटात कर गेस्ट के जिल बारिस्टर महोदय तुम तुकन सहेब के नहीं आसते पर देखो रिपीट ফরচুনেটলি আজকে পর্যন্ত রিপিট করতে হয়নি তৃতীয় মাত্রা অনেক ধন্যবাদ ওনার স্পেসিফিক কোশ্চেন ছিল নি পার্লামেন্ট হয়েছে মানে পার্লামেন্টের বিকল্প আসলে মানে পার্লামেন্ট তো আমরা বলতে চাই না না আমরা চাই পার্লামেন্টকে সব আমি বলছি নেপথ্য নেপথ্য আমাদের পার্লামেন্টকে কার্য এটা উদ্দেশ্য করতে থাকবে একটা সাপোর্টিং ভূমিকায় রোলে আমরা থাকতে চাই এবং সেই কাজটা আমি মনে করি করতে পেরেছি আমরা भविष्य दिक्कत पार्लामेंटर कथा दल प्रस्ताव दिए 
সেখানে জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবর্গ যাবেন তারাও তো পিতামাতা সহ অন্যান্য সাথে কথা বলছেন আমি মনে করি সেটি হয়েছে আমরা তো এখানে মোটামুটি সকলেই উপস্থাপক উপস্থাপকদের একটা আপনি উপস্থাপক না তাহলে আপনার কাছে প্রথম প্রশ্নটা আমি করতে চাই আর তা হচ্ছে এই যে উপস্থাপকরা বসে আছে যেমন আমার ডানে রয়েছেন জিল্লুর রহমান বায়ে রয়েছেন আমাদের মতিউর রহমান मिस्टर রহমান 1 রহমান 2 সো এখন আমি দুজনের কাছে যদি প্রশ্ন ছুরি যে আপনারা একটা ইন্টারভিউ করছেন এবং কেউ একজন এমন একটা তথ্য দিল যেটার কোনো সাপোর্ট নেই বা মিথ্যে এবং আপনি সেটা জানেন আমার করণীয় কি এই দুজনের কাছে আমার প্রশ্ন বাট প্রথমে আপনি প্রত্যাশা জানাবেন দর্শকদের যে হোস্ট হয়ে আমি কি তাহলে বলবো না যে আপনি মিথ্যে বলছেন বা আপনার এটা এই তথ্যের আপনার সূত্র কি এক্স্যাক্টলি মানে তৃতীয় মাত্রা যখন শুরু হলো ওইটা নিয়ে আমার একটু ব্যক্তিগত ইনভলভমেন্ট ছিল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে আমার নাম তো আমার মনে আছে আমার আম্মা তখন বেঁচে আছেন আমার আম্মা প্রতিদিন তৃতীয় মাত্রা দেখতেন আপনার দুটো কারণে একটা হচ্ছে যে অনুষ্ঠান শেষ হলে তার ছেলের নাম যাচ্ছে জাহিদ নওয়াজ খান এটা একটা আর একটা হচ্ছে যে সামহাও উনি আপনাকে খুবই পছন্দ করতেন এবং ওনার একটা সেম কোশ্চেন ছিল যেটা আপনার আপনি করেছেন যে একটা মানুষ তার দুপাশে ঝগড়া করছে মারামারির মতো অবস্থা হয়ে যাচ্ছে এত নির্লিপ্ত কিভাবে থাকে যে দেখা যাচ্ছে যে ওনারা ওনাদের মধ্যে ডিবেট করছেন আপনি কিন্তু চুপচাপ করে বসে আছেন হ্যাঁ আপনার মধ্যে মিনিমাম কোনো রকম অ্যাটলিস্ট আমরা স্ক্রিনে দেখি না যে কোনো অ্যাকশন রিয়াকশন হচ্ছে তো সেটা সত্য ধরে যে আপনার যে প্রশ্নটা ছিল ইট হ্যাপেন্স যে অনেক টক শোতে আমরা দেখি যে একজন উপস্থাপনা করছেন ওই পাশে যারা কথা বলছেন তারা অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো ভুল তথ্য আমি মিথ্যা বলবো না ভুল তথ্য দিচ্ছেন এবং মোটিভেটেড এবং 60% আমাদের বলল সূত্র তথ্য কি হ্যাঁ এবং শুধু যে অপিনিয়ন তাই না মানে একেবারে হয়তো ডাটাও দিয়ে দিচ্ছে যে এরকম কথা বলে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরও প্রশ্ন যে আপনাদের কাছে যারা উপস্থাপনা করছেন যে ওই মুহূর্তে এই উপস্থাপকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেটা কি আপনাকে সুধারণ আপনার দায়িত্ব নাকি এটা চুপচাপ থাকাটাই ঠিক নীতিগতভাবে ঠিক কোয়েল আমি যখন ওয়ান ওয়ান অন ওয়ান ইন্টারভিউ করি আমি মনে করি তখন এটা আমার পুরোপুরি দায়িত্ব এবং আমি সেটা করি কিন্তু যখন দুপাশে দুজন থাকে এবং দুটো রাজনৈতিক দল আপনি এখানে জানেন যে আমরা পলিটিক্যালি খুবই সেন্সিটিভ একটা নেশন এবং যারা পার্টি যান অধিকাংশ মানুষই পার্টির সঙ্গে যুক্ত বা তখন আপনি ডান পাশে যিনি আছেন তিনি ভুল তথ্য দিচ্ছেন আমি প্রথমত উপস্থাপক আমি যেটি করি সেটি আমি সুযোগটা দিই আশা করেন যে উনি ধরিয়ে দিচ্ছেন কিনা কারণ আমি যদি সেখানে আপনার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হই তখন মনে হবে যে যে কেউ আমাকে একটা ফ্রেমের মধ্যে ফেলে দেবেন আমি হয়তো ওনার হয়ে কাজ করছি বাস্তবে সেটি নয় যখন দেখি আমি বিতর্কের একটা পর্যায়ে গিয়ে যে এটি হচ্ছে না মানে উনি আনছেন না তখন হয়তো আমি কোনো এক ফাঁকে চেষ্টা করি সেটি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আমি আবার তৃতীয় মাত্র শুরুর কথা যাই সাগর ভাই প্রথম দিক থেকে মানে অনেক রকমের ঘটনা ঘটেছে আমি প্রথম অনুষ্ঠানটা করেছিলাম হাফ শার্ট পরে তো বা সাগর ভাই এটা খুব স্বাভাবিকভাবে নিয়েছেন কিন্তু আমাদের চ্যানেলের অন্য আরও অনেক মাপের লোক নিয়ে কেন আমি বসে একটা উপস্থাপনা করছি আমাকে কেন এই দায়িত্ব দিলেন তো আমার একটা বয়স বাড়ানোর একটা প্রয়োজনীয়তা তারপর থেকে আমি দ্বিতীয় আর কোনোদিন তৃতীয় মাত্রা হাফ শার্ট করে করিনি এটি একটি দিক দ্বিতীয়ত আমাকে বরাবর একটু কম কথা বলতে মানে আমি যেন নিজেকে খুব বেশি ইনভলভ না করি এঙ্গেজ না করি সেটাও কিন্তু ওনারা প্রথম দিক থেকে অনেক এটা কোথা চ্যানেলের কি মানে এই জাতীয় টক শো অনুষ্ঠানগুলো দেখে একই রকম মোটিভেশন তো আমরা দেখি বুঝতে হয় যে না আমি জিলুরের সঙ্গে একটা দ্বিমত পোষণ করব কোন জায়গা থেকে সব সময় কিন্তু একজন গেস্টের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হওয়া খুব ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশে এমন ঘটনা আপনি না হইতে হয় অনেক সময় যে তত্ত্বটা উনি ভুল তত্ত্ব দিচ্ছেন আমি বলবো যে না এটা সত্য মানে সঠিক করতে হবে কিন্তু উনি এটা অ্যাকসেপ্ট করবেন না উনি এই মেজাজেই বসে থাকেন ওই ভদ্রলোক স্ক্রিনে তাকে দেখতেছে এমন লোক আমি জানি অন্য একটা টেলিভিশন আমি উপস্থাপনা করছিলাম বাংলাদেশের দুজন সাবেক মন্ত্রী একে অপরকে তারা কিল করবেন এইরকম শব্দ আমার সামনে বলেছিলেন তখন আমার উপস্থাপক হিসাবে আমার কি করণীয় ছিল আমি তিন মিনিট বসেছিলাম ঠিক সাড়ে তিন মিনিটের সময় আমি অনুষ্ঠানটা বন্ধ করে শুভেচ্ছা জানিয়ে সবাইকে বিদায় নিয়ে কিন্তু অবস্থাটা কি জিলুরের ক্ষেত্রে যে হয় নাই তা না
আমি ইউজুয়ালি যেটা হয় আমি একবার সত্যটা বলি কিন্তু আমি তর্কে লিপ্ত হই না এবং আমি আমার অতিথিদের অতিথি হিসেবেই একজন বাঙালি হিসেবে অতিথি কে যেভাবে একটা বিষয় রিসেন্টলি রিসেন্টলি আমার প্রশ্ন না তর্কে লিপ্ত হয় বিষয়টা ছিল না মানে আমি তথ্যটা তুলে ধরা মানে সূত্র সূত্র রিসেন্টলি এনডি টিভিতে আমরা দেখেছি যে তোমার টক শো চলছিল উপস্থাপক বিজেপি এর যিনি স্পোকসম্যান ছিলেন ওনাকে কিন্তু বলেছেন যে ইউ জাস্ট গেট আউট হ্যাঁ মানে এরকম ঘটেছে যে झगड़ाजाटीत অনেক সত্য আমরা কিন্তু উপস্থাপকরাও বা অনেক সত্য আমি এক সময় করেছি যে ঝগড়া বাঁধাবার চেষ্টা করতাম এবং চাইলে সহজেই বাঁধানো যায় সেটা আমি জানি কোন কথাটা বললে কার কোনটা সেন্সিটিভ যে আপনি যদি ওই স্বাধীনতার ঘোষককে নিয়ে আসেন ইজিলি আপনি পুরো অনুষ্ঠান ওই ওইটা দিয়ে পার করতে পারবেন এবং তুমি একটা ঝগড়া ঝাটির মধ্যে তো সেটা ডিপেন্ড করে অনেক উপস্থাপকের উপরে যে আপনি কোন মাত্রায় নিয়ে যেতে চান কতটা উত্তেজনা তৈরি করতে চান तृत्य <laughs> 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 मन कर प्रश्न राजनीति विषय पक्षे <laughs> 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 কম কথা বলা তো না আমি বলি কম কথা বলা তো শাস্ত্রের জন্য ভালো ধর্ম তো ভালো আপনি যদি ধর্মে বিশ্বাস করেন অনুষ্ঠানে সেটি ভালো আপনি নিরাপদে থাকতে পারবেন এবং বাংলাদেশে লো প্রোফাইলে চলা হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ আমি মনে করি যখন আমি চেষ্টা করি যে যত লো প্রোফাইলে থাকা যায় তো আমি তো সত্যি সেটা কি সম্ভব আমি তো ভাবছিলাম উনি জিল্লুর ভাই এরকম একটা অনুষ্ঠান করে তো আপনি লো প্রোফাইল মেইনটেইন করা সম্ভব না একটা ব্যাপার আপনি আপনি কথা বলেন বা না বলেন জিল্লুর রহমান লিখেছেন যে কম কথা বেশি দামি বেশি কথা পাগলামি सतरु सकाल बेला अनुष्ठान रेला सकाल बेला सकाल बेला 
ट्रांजिशन आ मानुषिमें प्रभावित कर तरुण कथा बोलें सो मन कर प्रत्येक प्रत्येक विभिन्न जैगार अनुष्ठान करते चाहिए ढाकार बहरे जा जिला पर्या उपजिल जा सब जगह क्या कर स्वर्ण किशोरी कर फरजाना ब्राउनिया एखे जायेद भाई आएद नवाज एग्जाम निज़ एडिटर मतिर रहमान चौधरी सर आ सबाई क्यों तृणमूल थे पलिसी मेकिंग पुरोटा मिले देश हमें जिज्ञेस कर पलिसी मेकिंग अवश्य ये कि शुद्म राष्ट्रीय पलिसी मेकिंग प्रधानमंत्री दल सोफारेशन प्रधानमंत्री बिोधी दल नेत्री नोबेल लरियट विख्यात व्यक्तिबर्ग जरा आंधी ता साधारण बांगलेश गणमामे इंटरभ्यू ते स्वाच्छंद बोध करें दें ना दीर्घकाल क्या जानी ना कि अपनी लक्ष्य करबें जी अनलैन मीडिया पाँच रिडार्स आखने ता इंटरभ्यू देवें दें ना क्या जानी ना विश्वास करना घड़ीटर <laughs> मन
মানে কি চাই বলতে কি বোঝাতে আমি তো অনেক কিছু চাই আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি কোন বিষয় নিয়ে আমার তো অনেক শুধু তৃতীয় মাত্রা আপনি রুটিনে একটা কাজ করে নিশ্চয়ই যাচ্ছেন না এর পেছনে নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে না একটা তো আছে যে আমি তো ধরেন যে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়া সেটি রাজনৈতিক উন্নয়ন বলেন অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলেন সেখানে একটা বদল আনতে চাই বদল আনতে চাই এবং সেই বদলানোর কাজটাতে যে ভূমিকাগুলো রাখা দরকার সেটি তৃতীয় মাত্রা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে রাখছে বলে আমি মনে করি এবং শুধু বাংলাদেশে আমি নিশ্চিত হয়েই বলছি যেহেতু আমি আবারও বলছি যে আমি অন এয়ারে পাবলিকলি বলছি বাংলাদেশে যারা ম্যাটার করে যেসব সংস্থা প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিবর্গ তারা সবাই তৃতীয় মাত্রাকে অত্যন্ত সিরিয়াসলি দেখেন কতটা গ্রহণ করেন না করেন সেটি আমি বলতে পারবো না আন্তর্জাতিকভাবে যারা এখানে কাজ করেন আন্তর্জাতিক সংস্থা বা বৈদেশিক মিশন তারা যদি বাংলাদেশের কোনো গণমাধ্যমকে প্রথমত বিবেচনায় নেয় উইথ ডি রেসপেক্ট টু অল টেলিভিশন অ্যান্ড তাহলে আপনি আর কোথায় যাবেন শেষ তো তারাও প্রথমত তৃতীয় মাত্রাকে বিবেচনায় নেয় ইভেন দেশের বাইরে আমি যদি আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টের কথা বলি তারাও তৃতীয় মাত্রা মানে আমার এখানে যখন রাতে প্রচার হয় সকাল হবার আগেই কিন্তু তৃতীয় মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্ট ইংরেজি ভাষণে আমেরিকান স্টেট ডিপার্টমেন্টে যায় তারা কিন্তু এমবিসি এমবিসি কিন্তু আলাদাভাবে পড়ে এবং সেটা করে আমেরিকান একটা কমিউনিকেশন এজেন্সিকে তারা দায়িত্ব দিয়েছেন তাদের হয়ে তিনজন বাংলাদেশের সংবাদ সাংবাদিক যারা রাতের বেলা তৃতীয় মাত্রাকে ট্রান্সক্রিপ্ট করেন এবং সেটা স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠান আপনি আমার মনে হয় বোঝাতে পারছি না উনি বলেছেন আপনি কোথায় যেতে চান মানে এটা এইভাবে এরকমই থাকবে নাকি এটাকে আপনি আরো কোন লেভেলে নেবেন তাই রাইট 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 আমি সেটা অনুষ্ঠানটা প্রসারণ করব সবকে আসলে কোন লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় আমি জানি না তবে তৃতীয় মাত্রা তো সব ফরম্যাটই আমরা করি যেমন ধরেন ফোন ইন করি আমরা বিভিন্ন 10 12 জন নিয়ে আলোচনা করি দুজন নিয়ে করি ওয়ান অন ওয়ানও করি আমরা সাধারণ মানুষের সামনেও গিয়েছি একেবারেই প্রত্যন্ত অঞ্চলে খুব বেশি না কম একটা টক শো যত রকমের ফরম্যাট আছে সব রকমেরই করবার চেষ্টা করেছি আর অনুষ্ঠানটা আসলে চলছে আমি মনে করি যে আমার একটা ধারণা বা বক্তব্য সেটি আমি বলবো সেদিন বন্ধ করে দিবেন যেটি এটি যেদিন এই অনুষ্ঠানটি র‍্যাঙ্কিং এর দ্বিতীয় অবস্থানে চলে যাবে আমি বন্ধ করব না আমি আমি ছেড়ে দাও আমি আমি বিদায় নিব আর কি একটা সমালোচনা কিন্তু আছে এটা আমি জানি না আপনি কি বলছেন আপনি তো একটা বলছেন না আমি বলছি এই কারণে বলছি যে আপনি এমন সব গেস্ট আনেন যে সমস্ত গেস্টকে তা অনেকে দেখতে চান না রাত জেগে তারা অনুষ্ঠানটা এবারে দেখতে চান না আমি বিদেশে বসে আপনার অনেক অনুষ্ঠান দেখার আমার সুযোগ হয়েছে ঠিক সেই রকমই কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে তারাও মনে করেন যে গেস্ট আনার ক্ষেত্রে আপনার একটু আর চুজি হল এটা তো আমার কাছে আছে গেস্ট এ কথা ঠিক যে মান সম্পন্ন গেস্ট অনেক সময় হয় না আপনি যদি এখন তো টেলিভিশনে অনেকগুলো শো প্রায় সিক্সটি টেলিভিশন টক শো অনেক শোতেই দেখা যায় যে সপ্তাহে একই গেস্ট সাত দিনের মধ্যে পাঁচ দিন আছে খুব কম টেলিভিশন অনুষ্ঠান আছে আমি দীর্ঘদিন ধরে মনিটর করে দেখেছি পঁচিশ জনের বেশি তার গেস্ট লিস্ট নাই আমার কিন্তু প্রায় সাড়ে তিন হাজার গেস্ট কনস্টিটুয়েন্সি অনেক বড় এক দুই হচ্ছে যখন অনুষ্ঠানটা শুরু করি তখন আমি যে প্রত্যেকটা কনস্টিটুয়েন্সি ধরে ধরে তিনশো জন এমপি কে এনেছি তাদের মধ্যে অনেকে কথা বলতে পারে না কিন্তু আমার টার্গেট ছিল তখন যদিও পলিসি মেকারদের শুরু করেছিলাম ওই লোকটি কথা বলতে পারুক কিংবা না পারুক তার কনস্টিটুয়েন্সির লোকরা তার ফলোয়াররা তার দলের লোকজন বা তার যারা প্রতিপক্ষ তারা অনুষ্ঠানটি দেখতে চায় এভাবে করে করে কিন্তু তৃতীয় মাত্রা আসলে শিশু থেকে বৃদ্ধ গ্রাম থেকে শহর শহর থেকে মানে বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ সীমানার বাইরে কিন্তু জনপ্রিয় হয়েছে সকল রাজনৈতিক দলের যারা নেতৃবর্গ আছে তিনি যোগ্য কি অযোগ্য সেটি আমি বিবেচনায় নিয়ে তাদের একটা প্রতিনিধিত্ব আনবার চেষ্টা করেছি সেখান থেকে তারপরও বাংলাদেশের মতো বাস্তবতায় যেটা হয় যে অনেক সময় অনেকের রিকোয়েস্ট রক্ষা করতে হয় আমার অফিসের অনেকের রিকোয়েস্ট রক্ষা করতে হয় আমার বাইরের যাদের সঙ্গে আমি মেলামেশা করি তাদের বাংলাদেশে অনেক প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান আছে যাদের অনেক সময় অনেক রকমের রিকোয়েস্ট চলতে গেলে ওই যে আমি বলি যে আমি আসলে ওয়ান ডে ম্যাচ খেলতে না আমি টি টোয়েন্টি খেলছেন আমি একটা টেস্ট ম্যাচ খেলছি এবং আমাকে টিকে থাকতে হবে টিকে থাকাটাই আমার প্রধান কাজ সে কারণে কম্প্রোমাইজ করি করা উচিত নয় বাংলাদেশের বাস্তবতা সেটি অত্যন্ত সমস্যা আমি চেষ্টা করছি ভবিষ্যতে খুব বেশি দেখবেন না এবং আমি যেমন এখন চেষ্টা করছি আমরা যে আমরা ইউজুয়ালি এক মাসের মধ্যে এক দেড় মাসে কাউকে রিপিট করি না তারপরে চ্যানেল আইটা যদি কারো চেহারা এক সপ্তাহের মধ্যে আসেন আপনি গেস্ট নিয়ে আসলেন তাকে কিন্তু আমি চেষ্টা করব দীর্ঘদিন না আনতে সেখানে কোন কোন বিষয়গুলোকে ফোকাস করা হয়েছে 
লিপ্ত হচ্ছে আনন্দ মানে উদযাপনের একটা বিষয় যে যেভাবে করে যেভাবে দেখে এর একটা ধর্মীয় দিক আছে এর একটা সামাজিক দিক আছে আর তৃতীয় মাত্রায় আমরা যেভাবে উদযাপন করেছি মানে তৃতীয় মাত্রা যেভাবে সেলিব্রেট করেছে সেটা হচ্ছে যে ঈদের সময় আমরা পলিটিশিয়ানদের তো সারাক্ষণ ঝগড়া ঝাঁটি বিতর্ক এগুলো আমরা তাদের ফ্যামিলিকে উপস্থাপন করেছি আমরা চেয়েছি যে মানুষ গান হয়েছে নাচ সেটা তো আলাদা একটা আরেকটা অনুষ্ঠান ভালোবাসার বাংলাদেশ বা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের মধ্যে এখানে বসে গান করেছেন অনেকে নাচতে তো পারেন আমি গান নিতে পারি না একেবারে না আপনি যে ভালোবাসার বাংলাদেশে এত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ববর্গ তাদেরকে গান গাওয়ালেন स्वरूप जो प्रतिभा है स्वरूप क्योंकि तरुण दर्शक जरा आज मानुष फेसबुक There are 56 to 100 to 120 people are live watching. Kintu, achke shara Bangla, mane ami Dhaka shore jani, ami 22 million lok. They are on a cell phone. Pon chhara chhara hoice. Shapan na japi. Tito matra live stream ita du mas hoy tin mas hamar shuru korte. Amra ita jokono marketing korine, mane ita promotion kisi kori nai. Jane ona. Easily apni thei onik lok jane ona. Tar modde pon chhara shaykh chhara lok. Jigar eto bor bor policy maker na jekhane kotha bolchen, shekhane to toron the chapiye theke. मोबाइल प्रत्यंतल बहु जगह सांबादिकार प्रेस इन्स्टिट्यूट अब बांग्लादेश तारा सर्वे करे थे, शे इस सर्वे हो किंतु तृतीय मात्रा के अनेक खानी एक रहते हैं, मुझे सब बॉयस इधर मौत है, कोनो जगह नहीं जेट तृतीय मात्रा यही जगह यही बॉयस ही इधर मौत है, तार दोस्तों के घाटती आते हैं। इखने इधर सर्वे होते पड़ते हैं, अम्म 
ওই অর্থে তৃতীয় মাত্রা সেটা অন্য নাম রিকল করতে শুরু করা মুশকিল সময় না মানে এটা সময়েরও একটা ব্যাপার আছে আমাদের সময় পার্টিসিপেশন ওনার গেস্ট লিস্ট 3000 প্লাস আমি 14 ইয়ার্স টাইম এন্ড দিস ইজ চ্যানেল আই এন্ড অফ দ্য ডে হ্যাঁ জানিয়া না আমার মনে হয় ঈদে আমরা একটু আসি ঈদে গত বছর যে প্রোগ্রাম গুলো ছিল এবং সেই প্রোগ্রাম গুলোতে মানে তৃতীয় মাত্রা কিন্তু প্রেজেন্ট সিচুয়েশন কে যদিও কোনো সাবজেক্ট থাকে না এটা আমার জন্য একটা আমার জন্য তৃতীয় মাত্রা দেখার সময় বাংলাদেশ কিন্তু খুব পপুলার না না ওটা না আমি বলছি যখন তৃতীয় মাত্রা হয় তখন একটা খোলা জায়গা থেকে এটা এটার স্ট্রেন্থ আবার আমার কাছে এটা একটু কিছুটা উইকনেস মনে হয় না ব্রাউনিয়া সাবজেক্টও থাকে কিন্তু আমরা একটা স্পেসিফিক বিষয় ধরেও কিন্তু বহু আলোচনা করেছি আবার বিষয়টা বদলেও যায় বা যেমন প্রোগ্রামে একটা দেখা যায় না যে একদম পুরো স্পেসিফিক একটা এরকম কি থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ বহু বিষয় বহু আমি মিস করেছি তাহলে হ্যাঁ তো এই যে ঈদ ঈদের সময় যেমন আমাদের ভাই বোনেরা পুরো বাংলাদেশের সবাই মানে এটা আমরা শুনেছি থার্ড লার্জেস্ট মুভমেন্ট আপনার হচ্ছে ইউরোপে যখন হয় ক্রিসমাসে আপনার চায়নাতে হয় হচ্ছে ওই গোল্ডেন ফেস্ট ড্রাগন ফেস্টে হ্যাঁ আর এই বাংলাদেশে ঈদের সময় সবচেয়ে বেশি মুভমেন্ট হয় তো আমাদের যোগাযোগ মন্ত্রী রেল মন্ত্রী তারা কোথায় আমাদের এই ঈদের সময় বা তারা তাদের জবাবদিহিতা কোথায় পৌঁছাতে পেরেছে কিনা লঞ্চ ডুবি হয়েছে কিনা ফরচুনেটলি আর আনফরচুনেটলি বাংলাদেশের যিনি এখন সড়ক এবং সেতু মন্ত্রী যেটা যোগাযোগ মন্ত্রণের নাম পরিবর্তিত হয়েছে আপনি তাকে বাংলাদেশে কোনো টেলিভিশন টক শোতে দেখেছেন বলে আমার মনে হয় না কারণ টক শোতে তার আসল বাংলাদেশে যিনি রেল মন্ত্রী মুজিবুল হক তার সঙ্গে আমার দুজনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালো তিনিও কোনো টেলিভিশন শোতে আজ পর্যন্ত গিয়েছেন বলে মনে হয় এর কারণটা কি একটু আমরা জানতে পারি টেলিভিশন পৃথিবী জুড়েই সবাই কিন্তু গণমাধ্যমকে ফেস করতে চান না সবাই যেতে চান না আবার অনেকে সানন্দে আসতে চান মানে ফেস করতে চান তিনি মনে করেন যে ফেস করেন বা সেটা টক শোতে না উনি রাস্তাতে তার মন্ত্রণালয়ে সেটা তো অন্য কিছু সেটা কিন্তু উনি সেটা ঠিক ফেস করা আপনি বল আমি আমি তো তো উনি ইয়ে করতে আবার একটা বিশাল ফিনান্সিয়াল ট্রানজাকশনও কিন্তু এই ঈদেই হয় এবং সেখানেও কিন্তু আমরা তৃতীয় মাত্রা যেমন একটা কনক্রিট আইডিয়া দেয় আমাদেরকে আমরা রাতে 1 ঘন্টা বসে মোটামুটি পুরো বিষয়টা সম্পর্কে একটা দুই পক্ষের একটা জায়গা পেয়ে এবং আপনার যে কনক্লুশন থাকে এটা তো মোটামুটি একটা সামারাইজ একটা সামারাইজ একটা হ্যাঁ এবং ওটা মোটামুটি শোনার পরে আমরা মোটামুটি টেক আওয়ে নিয়ে যাব আপনি যে বাণিজ্য মন্ত্রী এই বিষয়টা আসলে না কেন স্যার বাণিজ্য মন্ত্রী তো এসেছেন বাণিজ্য মন্ত্রী এসেছেন তো জিলু ভাই ওই জায়গায় আবার একটু আপনি বলেছিলেন যে সেখানে প্রশ্নটা কি হয় কারণ 18 বছরে কিন্তু আমরা আল্লাহর রহমতে সব জায়গায় গিয়েছি গিয়ে প্রত্যেকবার তাদের কাছ থেকে তাদের ফিডব্যাক ওয়ান্টটা নিয়েছি জিলু ভাই মিডিয়া ইজ চেঞ্জিং ভেরি ফাস্ট এবং মিডিয়া ইজ রিয়েলি টার্নিং ইনটু অ্যানাদার এরা এটা আমার সাথে আপনারা সবাই বোধ হয় একমত হবেন আজকে তিন বছর আগে বা সাত বছর আগে বা আট বছর আগে বা দশ বছর আগে যাদের এক বাক্যে উত্তরটা ছিল তৃতীয় মাত্রা আজকে তাদের কেন জানি এক বাক্যে উত্তরটা কিন্তু আমরা পাই না যখন জিজ্ঞেস করি টক শো কোনটা দেখেন তখন সে বলে তৃতীয় মাত্রা হ্যাঁ গ্রামীণ ফল তৃতীয় মাত্রা কিন্তু আব্বু দেখে सबकिछते প্রোগ্রামটাকে প্রোগ্রাম বেজ নিউজটাকে ইনফোটেইনমেন্টটাকে কিন্তু তারা একটি সুতায় গেতে চান আজকে মুখোমুখি ভাবে আপনি যেমন একটা ব্যাপারে আসলে সামারি টান দেন আমিও কিন্তু একটা ছোট সামারি আপনার জন্য অনেক ভয় ভয় দ্বিতীয় মাত্রার গেস্ট না ভয় কিছু নাই উনি তো এরকম ঈদের আনন্দ নিয়ে আসলে না ঝগড়া করলে উনি মারেও না কিচ্ছু করে না তুমি আমি একদিন কিন্তু ঝগড়া দেখেছি যে আমি কিন্তু ভীষণ রেগে যাচ্ছি এর ফলাফল আমি যে সুযোগতে পাস দিয়ে যাচ্ছিলাম দুজন ঝগড়া করছে এবং ওই দিন আমি মনে করলাম সর্বনাশ ব্যাগটা গুছায় আগে ভেঙে যায় কারণ এমন ক্ষমতা মানে আমি বলবো না দিলুর ব্যাটা কারণ তারা বাংলাদেশের দুজন অনেক বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব टेलिवेशनता ইয়াংদের কমেন্টটাকে এক করে নেওয়া হয় অবশ্যই বাবা দেখছেন মা দেখছেন সাথে সন্তান যদি দেখেন সেই সন্তানের দর্শনটাও বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটা দর্শন হবে কারণ তারা কিন্তু সেই সময় বিদেশে একটা অনুষ্ঠান দেখছে ইউটিউবে একটা প্রোগ্রাম দেখছে আসলে একসময় মিডিয়ার যে উত্তাপ ছিল এই উত্তাপটা কিন্তু ধীরে ধীরে আজকে কিন্তু বিভিন্ন মাধ্যমে মাধ্যমে ছড়িয়ে যাচ্ছে সেটা 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 ছড়িয়ে যাচ্ছে যেভাবেই যাক না কেন এখন ধরেন যে আপনি ইউটিউবের মাধ্যমে ছড়াচ্ছে বা অনলাইনে ছড়াচ্ছে পেজ যেটা 
এখন তৃতীয় মাত্রা আপনি ইউটিউবে দেখছেন অন্য জায়গায় দেখছেন মূলত তৃতীয় মাত্রা তো চ্যানেল আই এর একটি অনুষ্ঠান অফ কোর্স তো সেই জায়গাটি তরুণদের জন্য জিল্লুর রহমানের যদি একটা কল সাইন থাকে যে তরুণদেরকে নিয়ে যে দেখ যারা তরুণরা আছো তাদেরকে নিয়ে আমরা বসতে চাই তোমরা সবাই আমাদের সঙ্গে এসো তোমাদের কমেন্টস গুলো তো এখানে অনেক রকমের সমস্যা আছে যে জিনিসটা অন্য জায়গায় আছে আপনারা এরকম আপনারা জিল্লুর দেখেছি অন্য জায়গায় আমরা প্রোগ্রাম করেছেন ইয়াংদের নিয়ে এরকম হ্যাঁ আছে কিন্তু এই প্রোগ্রামটা তো করেছেন আপনি যে জিনিসটা অনুপস্থিত আপনার অনুষ্ঠানের যে জিনিসটা অনুপস্থিত অনেকে যেটা বলে না কিন্তু দেশে এবং বিদেশে জি তারা বলেন যে আপনি শুধু ঢাকা কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান করেন ঢাকায় বসে বাংলাদেশকে দেখার চেষ্টা করেন আপনি ঢাকার বাইরে কোনো অনুষ্ঠান করেন না दल लोक जरा चिंता कर रिक्सोर्ट कर এখন যদি আপনি সেরকম বিষয় হয় যে আপনি রিক্সালকে আনছেন যে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলবেন যে আপনি একটা ন্যাশনাল পলিসি লেভেলে তো একজন এখানে পারবেন উনি হ্যাঁ সেটাই আর কি যে আমি এসে তো আই শুড নো সে যে গভর্নমেন্ট এবং আমি আবার একটু অন্যভাবে বলি মানে যেমন চ্যানেল আইটি একটা অনুষ্ঠান ছিল পাবলিক রিয়্যাকশন সেখানে একেবারে মাস পিপল একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে তো আপনি সবকিছু করবেন না প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানে যাবেন মানে আজকের সংবাদপত্র আর তৃতীয় মাত্রা তো এক হবে না আচ্ছা যেটা আপনি বলবেন মানে আপনি যেটা রাত 12টা সংবাদপত্র দেখাচ্ছেন আমি কিছু দেখাচ্ছি যেটা আপনি বলবেন না সেই প্রশ্ন আমি করছি আপনি জানি যে আপনি বলবেন না এটা আপনি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটেন জি অত কোথাও যান কোন অনুষ্ঠানে যান তখন মানুষ আপনাকে কি বলে তো সরি টু ইন্টারাপ্ট ব্রাউনিয়া কিন্তু এখন জিল্লুর রহমান হয়ে গেছে না আপনারা দুজন কিন্তু এখানে না 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 সরি ব্রাউনিয়া তো অনেক রকমের কথা বলতে করে না সেটাই আমরা জানতে চাই একটু উত্তাপ পাচ্ছি দুজনের মাঝে হ্যাঁ না মানুষ অনেক রকমের কথা বলে মানুষ প্রশংসা করে মানুষ কোন কমেন্টস থাকলে সমালোচনা থাকলে সেটা করে নানা রকমের বহু লোক যেমন মজা করে অনেক বলে ভাই আপনি তো আমার সংসার ভাঙতে বসছেন কারণ বউয়ের সঙ্গে রাত জাগা নিয়ে সমস্যা হয় অনেক এরকম অনেক রকমের কথাই বলে এছাড়া আমি কথা শুনেছি যে এটা কেন বলেন না আর অনেক রকমের কথা আপনি কোনো চাপের মধ্যে আছেন কিনা সেটাও বলেন মানে আপনি যেটা শুনতে চাইছেন আমি বলি যে চাপের মধ্যে আছেন কিনা আমি যেটা বলি যেটা বাস্তবতা হচ্ছে যে এখন এই তৃতীয় মাত্রার জন্য এটা সত্য কথা চাপের চাপের মধ্যে যেটা আমার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশের চাপটা আসলে বাংলাদেশে যেটা বাস্তবতা সেটা হচ্ছে যে গণমাধ্যম তো সংবাদকর্মীরা বা সাংবাদিকরা দুভাগে বিভক্ত মোস্টলি আওয়ামী সাংবাদিক জাতীয়তাবাদী সাংবাদিক এটি বাংলাদেশে আমি মনে করি প্রফেশনাল জার্নালিজমের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা দ্বিতীয়ত হচ্ছে এখানে সেলফ সেন্সরশিপ অনেক বেশি হচ্ছে আর তৃতীয়ত আমি মনে করি আমার এক্সপিরিয়েন্স যেটা আমাকে সরাসরি আমি এখন পর্যন্ত তেমন কোনো চাপ অনুভব করিনি উদাহরণ হিসেবে বলতে চাই যেই সব অতিথিরা আমার অনুষ্ঠানে খুব নিয়মিত নন আমি নামও বলতে পারি ধরেন নুরুল কবির আসিফ নুরুল বলা হয়ে থাকে তাদেরকে অনেক জায়গায় নিষিদ্ধ তারা যখনই অন্যান্য চ্যানেলগুলোতে নিষিদ্ধ বা তাদেরকে ডাকা হয় না আমি ঠিক সেই সময় সময় তাদেরকে নিয়ে এসেছি তাদের কিন্তু খুব তারা খুব রেগুলার আমার অনুষ্ঠান আসেন না আমি কোনো সমস্যা বোধ করি না কিন্তু আমি অনেক আমাকে বলেন বা ধরেন আমার অফিসের কর্তা ব্যক্তিরা তারা হয়তো অনেক সময় বলেন কিন্তু আমি আই এম প্রিভিলেজ অনুষ্ঠানের ব্যক্তিত্বের উপর ডিপেন্ড করে এটা আপনি বেস্ট যে তারা এখন পর্যন্ত আমাকে ওই ফ্রিডম টুকু দিয়েছেন বাট আমি মনে করি সংবাদ মাধ্যমের কাজ হচ্ছে কেউ যদি সাহস করে দাঁড়ায় হয়তো প্রথমে একটু সমালোচনা করবে বা একটু ধমক ধমক দিবে কিন্তু আপনি যদি সাহস করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন প্রত্যেককে কিন্তু আপনাকে সমীহ করবে বাট এটা এটাও তো সত্য এটাও তো সত্য যে একটা পর্ব দেখার পরে আমরা দ্বিতীয় পর্ব দেখতে পারি নাই একটা পর্ব দেখার পরে আপনি চারটা পর্ব দেখতে পারেন নাই সেটাও সত্য এবং এটি আসলে কোন একক বিশেষ কারণ উপরে দোষ দিয়ে লাভ নেই মানে যেই পর্বটি যদি আপনি দেখতে পারেন ইঙ্গিত করলে আমি সে উদাহরণ দিই আইনগত সমস্যা না আমি সহজ করে আইনগত সমস্যা না বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের অন্যতম মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত আসামি কর্নেল রশিদের ইন্টারভিউটি দেখতে পারেন নি এই এটি বন্ধ করেছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এটি তখনকার ক্ষমতা মানে প্রভাবশালী সংস্থাও এখানে ভূমিকা রেখেছে বন্ধ করবার সময় তথ্য মন্ত্রণালয়ের যিনি দায়িত্ব ছিলেন তিনিও বন্ধ করবার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন 
এই অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশে এখন যারা অপজিশনের রাজপথের অপজিশন তাদেরও খুব একটা পছন্দ নেই তারাও এটি খুব একটা পছন্দ করতেন না এখন যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের অনেকে এটা পছন্দ করে না বাট যার এখানে সবচেয়ে বেশি আবেগ জড়িত বা যার সবচেয়ে বেশি ক্ষিপ্ত হওয়ার কথা আমি প্রকাশ্যে বলতে চাই যে আসলে তার কারণেই কিন্তু আমি এরকম স্বাভাবিক আছে বাংলাদেশের রাজনীতির যা চিত্র বুঝে না বুঝে যা করেন তাতে কিন্তু অনেকে আমাকে জেলে পাঠিয়ে দিতেন বা অনেকে অনেক জায়গায় নিয়ে যেতেন যেমন ধরেন প্রধানমন্ত্রী একসময় সংসদে দাঁড়িয়ে এটির রেফারেন্স হিসেবে তুলেছেন যে তাকে কানাডা দিচ্ছেন আমেরিকা দিচ্ছে না তৃতীয় মাত্রার জিল্লুর তো জানে সে কোথায় আছে এরপরে অনেক এমপি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন ভাই আপনি এরকম জঘন্য কাজ করলেন প্রধানমন্ত্রী একজন বান্ধবী আছেন সংসদ সদস্য তিনি এসে আমাকে বললেন তোমার সঙ্গে আমার কথাই বলবো না তা আমি বললাম আপনার বান্ধবী আমার নাম বললেন প্রধানমন্ত্রী তা আমি যে এত খারাপ কাজ করতাম তাহলে আমার তৃতীয় মাত্র অনেক আগে আমার বন্ধ করার কথা আমার তো জেলে থাকার কথা তা আপনি সহজ কথাটা বোঝেন না কেন সেখানে প্রত্যেক পলিটিশিয়ান তিনি যত ক্ষমতা ধরে হন না কেন আপনি আপনার জায়গা থেকে বা আমার ধরেন এই প্রতিষ্ঠানটির যিনি কর্ণধার তিনি যত ক্ষমতা ধরে হন না কেন তারপরও তার একটা সীমাবদ্ধতা আমার জায়গা থেকে আমার একটা সীমাবদ্ধতা প্রধানমন্ত্রীরও দেশের একটা সীমাবদ্ধতা আছে অনুরোধ করেছিল অতিথিকে আপনি অবশ্যই গান গাইবেন না কারণ আপনার গলায় সুর নেই শুধুমাত্র এটা আমরা জানি আপনাকে ঈশ্বর সবকিছু দিয়েছেন শুধু সুরটা ছাড়া সুতরাং প্লিজ গান গাইবেন না কিন্তু এই যে ঈদ আসে ঈদের সময় আমাদের শিশুরা সবাই বিশেষ করে চ্যানেলে আমরা দেখেছি যে আপনি তো দু সালে শুরু করে কত বছর হলো পনেরো বছর ও মাই গুডনেস আমরা কিন্তু অনেক বছর ধরে ওমন রমজানের ওই রোজার শেষে গানটা চ্যানেল আই স্ক্রিনে প্রতিবার নতুন নতুন বানাই তো এবার কিন্তু প্রথমবারের মতো নতুন কোনে বানানো বানানো হয়নি কারণ হচ্ছে জিল্লুর রহমান গানটি বলবেন একটা শিশু এসে আমাকে বলছে আপু আমি একটা গান বলবো তা আমি অনেকক্ষণ তাকে থেকে বলো দেখলাম সে শুরু করেই বলছে গানটা তো দেখা যাক আমাদের মধ্যে আপনি শেষ করবেন এবং এই গানের কথাটা দিয়ে একটু যদি শেষ হয় আপনি একটু লিড করলে আমরা গাইতে পারি চারজন উপস্থাপকের রিকোয়েস্ট যদি আপনি আনন্দের সঙ্গে যদিও বা কিছুটা হলো আমাদের এবারের ঈদ উদযাপনে কষ্ট আছে হাওড়ের কান্না আছে পাহাড়ের কান্না আছে এবং যারা ঈদ যাত্রায় অংশ নিয়েছেন ঢাকার বাইরে গেছেন ঢাকা থেকে ঢাকার বাইরে থেকে ঢাকা এসছেন সেখানে অনেক রকমের দুর্ঘটনা ঘটেছে অনেকের প্রাণহানি ঘটেছে আমরা ঈদটাকে হাসির মধ্যে রাখতে চাইলো তার সঙ্গে কান্নাও সংশ্লিষ্ট আছে অনেকের কান্না তারপরও জীবন আমাদের চলতে থাকবে এবং এই হাসি কান্না আনন্দ বেদনা দুঃখ কষ্ট মিলিয়ে আমাদের জীবন কে যেন একজন বলেছিলেন যে পানা ভিজে আপনি সমুদ্র পাড়ি দিতে পারবেন কিন্তু চলে চোখ না ভিজে আপনি জীবন পার করতে পারবেন না কথাটা আমাদের সবাই যেন মাথায় রেখে এবং একটু মাথায় রেখেই আমরা আমাদের আনন্দকে সর্বোত্তম ভাবে সর্বোচ্চ ভাবে যতটুকু উদযাপন করতে পারি উপভোগ করতে পারি সেটি হবে ঈদের বড় সাফল্য আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা আমি বলবো না চারজনের মধ্যে থেকে কে করবেন কারণ আপনার চারজনই দাবি করছেন আপনার অনুষ্ঠানের উপস্থাপক আমাদের দাবি আমরা ছাড়লাম কারণ আসলে রাজা একটাই থাকে এবং এই রাজত্ব যার তিনি শেষ করবেন আপনি গান দিয়ে শেষ করে দেন গান
ওকে হতেই পারে ডুয়েট ইয়েস এবং আমার মনে হয় আমরা সবাই মিলে ওপো মাহফুজের কণ্ঠে আমাদের মধ্যে কিছুটা সুর আছে এবং আমার মনে হয় যে আপনি গানটা শেষ করে মুক্তি রহমান চৌধুরী যেহেতু আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় তিনি যদি এক লাইন বলে দর্শকদের উদ্দেশ্যে অনুরোধ করেন তাহলে গানটা আমরা শেষেই করি আমার মনে হয় আপনি গান দিয়ে শেষ করাটাই ভালো আর না বলতে চান না বলতে চান না না বলাটা ভালোই গানের দরকার নাই গানের পরে গান গাইবি আছে বলার দরকার নাই আচ্ছা গানের আগে বলবেন কিছু গানের পরে আর কথা চলে না গানের আগে কিছু বলতে চান আপনি এখন যদি কিছু বলেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি অনেক দূর অনেক অনেক দূর এগিয়ে যান অনেক সেটাই আমাদের অনেক সবার চাওয়া আমাদের অনেক ধন্যবাদ জি আমরা সকলে শুনছিলাম সকলের কথা এবং এই কথাগুলির শেষে আমরা যে কথাটি বলতে পারি তা হচ্ছে জিল্লুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে তৃতীয় মাত্রা উপস্থাপনা করে চলেছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে তিনি এই অনুষ্ঠানটি ঠিক এইভাবেই তিনি সমাপ্ত ঘোষণা করেন আমার বাদীকে যিনি এনেছেন তিনি বলেছেন যে প্রাণ ফিরে পাবে এই অনুষ্ঠানটি এবং আমরা সকলেই সেই কথার সঙ্গে একমত আমার ডানি যিনি আছেন তিনিও বলেছেন যে এই অনুষ্ঠানটি প্রাণ এখনো হারায়নি তবে আমরাও বিশ্বাস করি প্রাণ হারাবে না কারণ এই অনুষ্ঠানটি যদি প্রাণ হারায় তাহলে প্রাণ হারাবে রাজনীতি প্রাণ হবে চ্যানেলাই আর এই কারণে আমরা মনে করি শুভকামনা সঙ্গে সঙ্গে আমরা এখানে অনুষ্ঠান শেষ করছি হোয়াট পার মিনিট কত আমার আসমানি <laughs> তোর সোনা দানা বালা খানা সব রাহে লিল্লা তোর সোনা দানা বালা খানা সব রাহে লিল্লা দে যা কত মুর্দা মুসলিমেরা ভাঙাই তিনি ওমন রাম জানে রই রোজার শেষে এলো খুশি রে ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক